一九一一年发生了一件震惊史学界的大事：印度洋竟然打捞出明朝遗留的布施碑。专家们立即对碑文进行翻译，这才发现郑和下西洋的真正目的。那么，他到底为了什么下西洋呢？在中国封建社会历史上，远洋航行活动中规模最大、持续时间最长的，非郑和下西洋莫属。它也是十五世纪末在欧洲地理大发现开始之前，整个世界历史上规模最大的一场航海活动，具有极为重要的意义。时至今日，无论是在航海界还是史学界，对郑和下西洋的真实目的都抱有很大的好奇心，然而始终无法找到一个精确的答案。时间回到一四零五年的一天，三宝太监郑和第一次下西洋。他来到陌生的西兰山，也就是如今的斯里兰卡。斯里兰卡坐落于印度洋上，它类似于一个梨形的岛屿，曾被马可波罗称赞为世界上最美丽的岛屿。如果想要从马六甲海峡驶往印度，沿岸行走还是横穿孟加拉湾，都会经过它。这也是郑和为什么会来到这里的原因。由于他所带领的船只、船员声势浩大，斯里兰卡的国民很是警惕。还露出不友好的态度。为了自身及船员的安全，郑和率船队离开。时间过去四年，郑和第三次下西洋，他对拜访斯里兰卡念念不忘，于是充分的准备了一番。这一次去斯里兰卡呢，他准备大量的金银珠宝以及丝绸瓷器，还带有了一块刻着三种文字的布施西兰山佛死碑，也就是前文开头所提到的石碑。郑和本意呢是想和斯里兰卡交好，但他没想到最后竟然演变成一种冲突。郑和终于到斯里兰卡后，将准备的金银布施给了当地的寺庙，从而彰显大国风范。奈何，斯里兰卡国王是个心胸狭隘的人，他常常利用特殊的斯里兰卡地理位置劫掠过往的船只。当他看到郑和的船队之后，心生贪念。要通过战争收刮船上全部的财产，郑和所率领的船员可不是好惹的，当即将他押送到了南京。明成祖朱棣认为他是个蛮夷人，丝毫没有放在眼里，将斯里兰卡国王关押了一段时间。在另立斯里兰卡国王后，将其遣送回国。一四五九年，当时尚未的斯里兰卡国王派遣王子势力巴焦拉惹，带了许多财宝到明朝国进贡。不过，他去的时机不对，当时明成祖已经驾崩，郑和也离开人世，斯里兰卡王子也因为不适应中原气候，前往泉州养病，休养了很长一段时间，才启程返回斯里兰卡。恰巧的是，斯里兰卡国王因病过世，其外甥趁王子在外发动政变，将国王的嫡系子孙全部消灭，甚至还派杀手到中原暗杀王子。虽然杀手未能成功，但王子也为保命留在中原。后来他思念故土，曾派随从回国探查消息，结果随从不幸落入敌人手中。王子意识到他再也没有回国的机会，在中原长久定居下来。由此来看，明朝与斯里兰卡的渊源还是很深的。郑和下西洋究竟有怎样的目的？多数人认为是为了弘扬国威，扩展对外贸易。加强同海外各国的沟通交流，还有一些人猜测呢。当初明成祖攻进南京城中，建文帝朱允文放火烧了自己的宫殿，通过海路逃亡去了海外。明成祖心中不安，才会让郑和下西洋。明面是为了弘扬国威，促进明朝和其他国家的交往，实际上呢，是为了找到建文帝的踪迹。那么。郑和下西洋真实的目的是哪种呢？通过在斯里兰卡出土的郑和布施碑，很多人心中有了确切的答案。因为年份已久，印度洋打捞起来的郑和布施碑所呈现的很多内容已经风化不清晰，但遗留下的部分内容记录了石碑篆刻的时间和目的。上面内容用三种文字表达，分别是中文、泰米尔文、波斯文。如今这块石碑成为斯里兰卡非常珍贵的文物，被保存在当地的一家博物馆中供人参观。
。从这方面来说，可以了解到，郑时正和夏西洋目的之一，就是为了促进明朝和海外各国的交往。在《明史·郑和传》中，关于郑和夏西洋的目的也有一定记载。除了宣扬大明威严，也是为了防范帖木儿帝国，获取海外朝贡，以及出于宗教目的等。至于是不是寻找建文帝，明代的顾启元也是引述他人的语言而已，从而导致查季佐的《罪为录》、傅为林的《明书》等古籍都提到了这种说法。时至今日，有不少人受到这些古籍的影响，也会认为郑和下西洋是为了寻找建文帝，可始终无法得到多数人的认同。毕竟当时的朱棣都当上了皇帝。怎么还会在意一个逃到海外的丧家之犬？所以弘扬国威被更多人断定是郑和下西洋最真实的目的。为什么这么认为呢？在明成祖时期，在外交方面采用的是通好怀柔，而非用武力进行征服。这从郑和下西洋对待海外国家的态度中也可以看出来。郑和每到一个国家，都会代表朝廷送上丰厚的礼物，从而表达交好之意。如果遇到同斯里兰卡国一样心生贪恋的国家，才会动用武力。郑和一共下了几次西洋？他的行动对明朝有什么影响？郑和所带领的船队一共下七次西洋，他不仅大力宣扬明朝的地位，还以其雄厚的实力震慑西洋各国。不管郑和下西洋的最初目的如何，他的远航对明朝政治、经济、文化以及军事等领域有极大的影响。在政治上，郑和船队同他国交往的时候，总体以友好方式沟通交流，只有在特殊情况才会使用武力。郑和远洋航海期间，他打击斯里兰卡西兰山国亚列苦奈尔的统治。处置了篡夺王位的苏门答腊君主苏干剌，教训了海盗陈祖义，在东南亚扶植由施氏华侨统治的旧港宣慰司。他的这一系列作为，使明朝王室在东南亚地区建立起了华夷政治体系，对东南亚地区产生重大影响。与此同时，郑和下西洋也极大程度上开拓了明朝的对外贸易，这也有一定的坏处。要知道，船队每次航行准备的金银礼物、贸易物资，包括沿途布施给海外各国的礼物，甚至是回礼等，都是一笔不小的开支，让朝廷的经济负担不断加重。除此之外，由于船队携带大量的铜钱出国，去收购其他国家的珍玩物品，导致明朝的铜钱大量外流，一度造成国内无钱可用，对国库储备造成严重消耗。引起钱币的大规模贬值，从而呢影响到明朝国库的储备和收支上的平衡。因此，不少学者曾经对郑和下西洋做出这样的结论：如果郑和下西洋的真正目的是为了寻找建文帝，那么他不远千里到海外，耗费大量的人力、物力、财力，无疑是失败的。但如果说，是为了弘扬明王朝的国威，扩大海外各国对明朝的纳贡范围，通过通好怀柔的方式提升国人对世界的认知度，再或者是为了拓展新的贸易渠道等，便是成功的。在中国乃至世界的历史上，郑和下西洋事件从近代以来，让众多学者尤为重视。然而，由于历史资料的欠缺，加上不少历史有记载上的差异，加之主观和客观因素的偏差，分析方向等方面的有所不同，关于郑和下西洋的真实目的存在很大的争议。虽是如此，从1991年打捞上来的石碑，已经让世界各国清楚了解到郑和下西洋的真实目的之一。